വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ പാറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് അപ്പം ഇതൊരു സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബർഗർ പാറ്റീസായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിതിപ്പം വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബർഗർ മാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാനാണെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ അപ്പം ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഇതുപോലത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാർട്ട്നറിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അര കിലോ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിരുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഒരു മുട്ട പിന്നെ വറക്കാൻ ആവശ്യമായ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എണ്ണ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോഴി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ബോൺസ് ഇല്ലാത്ത പീസസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വിനാഗിരിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടോ ഫൈനായിട്ടോ ഒന്നും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരങ്ങി കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നല്ല നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ പച്ചമുളക് അതും നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി എല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാടൻ സ്നാക്കായിട്ടല്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് റെഗുലർ ചില്ലി പൗഡറാണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കാകണം അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കൂട്ടി കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം ചിക്കനിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ മാറണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ കട്ട്ലൈറ്റിന്റെ മിക്സ് നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ ഒക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി കൊത്തി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം കൊത്ത് പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പൊ നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് ആയിക്കോളും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് കുറച്ചു നേരം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നല്ലൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസിന് വരം വേണമെങ്കിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പിംഗ് ബോർഡോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഹാർഡ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലെ കുക്കി കട്ടർ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മേളിലൊന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കട്ടർ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സൈഡ്സിൽ നിന്ന് ഈ മിക്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതൊരു മെത്തഡ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ കുക്കി കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സൈഡ്സ് സൈഡ്സിലുള്ള മിക്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ നല്ലൊരു ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സ് എടുത്ത് ഈ കട്ടറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫില്ല് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലാറ്റാക്കി നല്ല സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് പ്ലേറ്റിലാണോ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ആ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചോണ്ട് ആ കട്ടർ അങ്ങ് മോൾഡ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പതിനഞ്ച് കട്ട്ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാനിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരാൻ അപ്പൊ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ച് ഞാനിതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മൊട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലൈറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലവണ്ണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ 
കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടയിലും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ